是啦，哦，不够桃花。在哥哥们回来之前，我有些话要跟你说。跟我来。哎，电脑。不要管他了。这个，其实。你怎么啦？豪哥，你要说什么就说啊。桃花，我等一下要说的事情，不要跟其他的哥哥说。发生什么事啦？怎么感觉好像很严重的样子？我问你哦，你你喜欢石朗，更胜于哥哥们吗？怎么会突然问这种问题呀、啊？很奇怪的问题。陈哥，有没有东西吃啊？我肚子很饿哎。跟我来，跟我来。陈哥，这个晚餐要做到什么时候？人呢？陈哥，我跟你说，你可以不在乎哥哥的感受，但是老实跟我说，你喜欢哥哥们多一点。还是施朗多一点。这要怎么说啊？我当然很喜欢哥哥啊！你们对我这么好，长得又帅，又都这么的照顾我，我真的觉得可以当你们的妹妹是一件很骄傲的事情。可是，可是什么？可是。这跟喜欢石朗的感觉不一样啊！一个是哥哥，一个是男朋友，这要怎么比呀、啊？来好吧，我懂了。说真的，我最近也一直在想，我真的觉得一直阻碍你跟石朗也不是办法。既然你这么喜欢石朗，而石朗也这么喜欢你，也许我该考虑把保护你的责任交给石朗。豪哥，你说什么？我说，我不会阻扰你跟石朗交往，但是你千千万万不要跟其他哥哥们说。我的内裤嘞。是干净了，你是活得不耐烦，是不是？我去折衣服。也就是说，我可以支持你跟石朗交往。这怎么可能啊？平常最讨厌石朗的和哥，竟然会支持我跟石朗交往？等一下，不对哦，这也太突然了吧！而且还不可以让其他哥哥知道。不过，我有一个条件。什么条件？豆子。不好意思，我忘记了。我要你在一个月内学会做出一桌菜出来。一桌菜。没错。从小到大，你就一直很怕刀
，所以连菜刀都没有拿过。要是就这样把你嫁出去了，我这个做哥哥的很没面子。嫁出去！而且不要说刀了，你连锅子都没有拿过，万一以后要做早餐给师郎，那怎么办？做早餐，桃花，我做哥哥的很辛苦了，我都已经答应你跟石郎交往，你就站在哥哥的立场，答应我这些条件吧。对呀、啊，如果有天我跟石郎结婚了，那我不是每天都要帮石郎做早餐、中餐、晚餐吗？哦，你看，妈妈做好了。啊好。哇，看起来好像都很好吃哎。哇。香不香？嗯，好香啊！这是什么？这个是我特别去学的宫保鸡丁。宫保鸡丁，太好了，开动。桃花，啊，你有在听我说话吗？你是说真的吗？如果我学会做菜，你就答应我跟石朗在一起？当然是真的啊。好，我答应你，我一定学会做菜给你看。好，但是别忘了，前提是一个月内要学会。喜欢石朗就要努力啊，还是说你怕你做不到？我做得到，为了石朗，我什么都做得到。我现在就去买食谱。哎、欸，桃花，你要去哪？洗净后，切丝。韭菜切断。切丝跟切断有什么差别、啊？嗯，怎么都要用到刀子啊！都学会做菜，还得先克服对刀子的恐惧。桃花，你怎么会来光书店？陈哥。没想到你回来买书，你买的是什么书？我看，给我，给我。平常爱看漫画就算了，来书店又给我看这个食谱。你也是中文系的学生，好歹也看一下文学的东西吧。好好，有空吗？有空啊。大家都在等我们吃饭呢、啊，你该不会要跟我喝咖啡喝到天黑吧？桃花，你到底有没有认真在念书啊？上次期中考，中国文学你拿几分？四十七分。其他科目呢？诗经选读。五十五，古典诗学。五十九，近代文学史。三十五，莎士比亚解读《红楼梦》。二十八，白话诗学研究。除了体育之外，其他都弄不及格啦。你要知道，如果你期末考还是拿这样的成绩，不要说升上大三，你很有可能会被恶意退学。不知道。不过，这也不能怪你，毕竟凯达学院的程度对你来说原本就有点困难。但是如果你被恶意退学，负责你功课的我要怎么跟老爸老妈他们交代呢？对不起啦。我下次会努力一点。
光是努力还不够，中文系是你自己选的，所以我希望下次期末考，每一科你都可以达到八十分以上。八十分，每一科。难了吧？是有点难，但是如果我说你达到的话，我就答应你跟石朗交往了。什么？允许我跟石朗交往？强哥，你是说真的吗？不然呢？无论我怎么阻止，你还是一样会喜欢石朗。与其我阻止你，不如选择支持你们。强哥。谢谢你，但你别忘了，我会一直监督你。如果你只顾着谈恋爱，那我也没办法支持你喽。可是，距离期末考只剩下一个月而已。很难吗？我查过石朗的成绩，他每一科不但超过八十分以上，而且他还拿到奖学金。石朗可以，我想你也办得到吧。嗯，没错。如果有我这么笨的女朋友，一定让她很丢脸。好，我答应你，这一次期末考，我一定每一科都会考八十分以上。你最近特别用功，是考试到了是吧？对啊，最近要考试了。哦，那你要带你小弟去哪？啊？除非他是我哥啦。啊？你哥啊？对不起，我经常搞错。没关系，走喽，拜拜。路上小心哦。拜拜。拜拜。等一下去学校，你的古典文学讲义可不可以借我一英语份？你什么时候这么用功了？我本来就很用功啊，这边拜拜。什么？一个月内学会做菜，而且分数要考八十分以上，是真的吗？对啊，如果我做得到，他们就会答应我们在一起啊。为了我们，我一定要更努力才行。果然是这样。说什么啊,啊？啊，没有，我在跟小米说话了。你们继续聊你们的。哦，你看，我现在啊，随身都会携带这个水果刀。哎，不，涛涛，你你拿远一点啊！你说什么？你不要走啊！涛涛，你不要来了。呃，涛啊，这水果刀还是暂时我帮你保管吧。你怎么会随时带水果刀在身上啊？没办法啊，为了学会做菜，我必须要先克服我的恐刀症才行。只是你不觉得很奇怪吗？你两个哥哥这样同时要求你，是有点奇怪啦。可是，就是他们做这个决定，看起来好像有点痛苦，所以我猜这次应该是真。是吗？你你不要问我了，我什么都不知道。什么秘密啊？你们两个叛徒，做了什么自己说。春哥，没有啦，这是误会。误会？你们又怎么了？发生什么事了？干嘛这样啊？你回来正好哈、啊。我问你啊，我问你，转跟何这两个家伙是不是同意你跟市长交往？是不是啊？我告诉你，就算他们两个答应了，我跟启也不会答应的啦。雨莹，是不是你打的小报告？干我什么事啊？你们还在碎碎念什么啊？你们两个竟然为了讨好桃花，共谋起来背叛我们，你们太下流了啦
？没有啦，你误会了，我们没有共谋啊。对啊，我们只是刚好一起想到。你忘记了，我们两个是一卵双胞胎啊。医生，不用听他们解释了，先教训他们再说。那还用说？哎、欸，谢哥、陈哥，你们不要每次这样打来打去的好不好？为什么要教训他们？我觉得何哥跟转哥很好啊。我长大了，你们不能每次都像以前这样啊。而且，你们年纪也不小了，总是这样顾着我，你们不觉得丢脸？我都觉得丢脸。桃花，你怎么这样说我们啊？我知道你们很爱我，很保护我，可是也不能因为这样就干扰到大家正常的生活嘛。启哥，成哥，桃花说的没错，不管我们再怎么爱桃花，我们总是要有放手的一天呢、啊。对啊，该来的总是会来。桃花已经长大了，她不能永远只是当我们的妹妹，她有她自己的人生要走。即使我们再怎么不愿意，总有一天，桃还是要离开我们的。哦，我懂了，我也懂了。哦，你们两个家伙，哎，我想不到我有被你们说教了一天。那好吧，既然这样子的话，我也只好同意。启哥，不过我是有条件的哦。老妈出国之前，除了交代我要好好照顾你之外，还交代我要把你教育成能够好好照顾别人的女孩子。那要怎么证明啊？啊，刚好，凯莉她姐跟姐夫呢，被公司派出国一个月，她婆婆又生病了，所以他们临时找不到保姆来帮忙带小孩子。那这样子吧，你去帮忙一个月。哦，好啊。没问题啊，只照顾一个月吗？听起来应该没什么问题吧？你先别急着答应我，我先带你去看看你要照顾的对象，你再告诉你的答案吧。啊、哦！你们终于来了。怎么样？还好吧？哦，很好啊，很好，很好。那你头发怎么会这么乱？哎，哦，会吗？快点进来啦！快进来！上来吧，再往上。哦，没事啦，快点上来。不好意思，吓到你了。我不是提醒过你，先别急着答应我吗？我哪知道那是两个小恶魔啊！只要你能在这段时间里
，照顾好凯莉塔姐那两个小鬼，让他们喜欢上你，然后呢，拍一张他们两个亲你的照片给我看，我就同意你跟市长交往。亲我，我看拍一张他们两个吃掉我的照片，可能还比较简单一点。你要是觉得你做不到，你不要答应我也可以啊。不过我就很难同意你跟师长之间的事情，你自己考虑清楚吧。桃花，有空吗？等等，可以跟你聊一下吗？现在换我开出条件。陈哥也有条件啊。不然嘞，要是只有我一个人反对你，也太奇怪了吧？我可不想被你讨厌哦。而且我也有负责训练你的责任啊。好，所以你的功课呢，就是一个月之内打两件毛衣给我。两件毛衣？是啊，一件给我。一件留给你自己，这样我们就有兄妹装啦。喂，你也太自私了吧？为什么是两件？为什么不是五件啊？为什么要做五件？我们一人要有一件嘛，这样才叫兄妹装啊！你很聪明是不是？对啊。怎么办？学会做菜，期末考平均八十分以上。照顾小孩，还要打两件毛衣，这些都是需要时间的，一个月的时间根本就不够。你这是公器私用，这样子真的不行、啊。哎、欸，你们自己没有想到，你们怪我、啊。哥哥也想要吗？好了好了，你们不要再吵了啦。别动。怎么样？想清楚了没有？只要你能在一个月之内完成我们提出的条件。就同意你跟石阳交往，说到做到。这或许是唯一的机会了，搞不好哥哥他们明天就会改变心意。为了石浪，我好，我答应。好吧，那就这么说定了、哦。先说好。你们不可以反悔。我们不会说话不算话，你放心。是吗？去的创作小说，差不多是在心里觉得你都很轻松。OK， 接下来是练习切菜的时间。饱览群书，周游猎狗多年，从未看过如此帅气的男子。您真是太帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅。你到底在干嘛？你饶了我，拜托。这是切菜声音吗？怎么感觉好像在剁东西啊？嗯，还有磨刀声啊。我们现在四个一起提出条件了。嗯。我觉得事情越来越奇怪，你不觉得越来越严重了吗？对啊，我觉得这四个条件背后，一定有一个天大的阴谋。我不觉得他们四个会毫无企图提出这样的条件。桃花，你要不要再去问清楚一点？不行啦，一
，要是他们反悔怎么办？他们好不容易才考虑支持我们在一起。你没有必要为了我把自己搞得这么累吧？况且我们在一起，也不需要经过他们同意啊。我为什么不需要？他们是我的家人，是我的哥哥，哎，我不需要因为我们两个在一起，就让家人之前多那么多冲突。而且更重要的是，你明明就是这么好的人啊！我希望他们跟我一样喜欢你。可是，好啊。哎呦，最担心的是，我今天就要去照顾那两个小恶魔。了。我是不生小孩主义者哎，别找我。好，当然知道啊，再也不会找你。自己证明我自己，到时候你别忘了帮我拍照就好了。师朗，你干嘛啦？雨，快告诉我。呃，不知道。你一定知道什么？是啊，我就知道你找我来没好事，你就快要变成我第五个恐怖哥哥了。别说这些了，快告诉我，如果唐浩没有完成你哥哥们的四个条件，会怎么样？什么四个条件？你别装傻啦！我没装傻，我真的不知道什么四个条件嘛。咦？你快告诉我啊！是啦，如果你把我当成朋友的话，就不要问我了。我看你也不希望我被打得鼻青脸肿吧？哥哥他们这次已经跟我严重警告了啦。真是气愤，为什么那么紧张神秘啊？反正还有一个月，你们好好加油哦！我什么都不知道。喂，雨，雨一定知道些什么，我一定得想办法帮助他啊！雨。我不知道啦，快说！你赶快告诉我嘛！你去问哥哥他们，你一定知道，赶快告诉我啊！哇，干嘛泼水啊？你看这个蛋糕，你觉得它特别在哪里啊？嗯，整个看起来都很特别，很特别，对不对？那你看上面有葡萄，对不对？对对，因为这一季流行葡萄，嗯，那说不定下一季就是草莓或者是香蕉。不管怎么样，你都要买新鲜水。好累哦。桃花。石浪，你怎么会在这？因为他有事要来找我们。很累哦。试试看吧，何哥这么厉害，有机会真的要跟你多学学。哎，你不觉得会做蛋糕的男生很娘吗？不会啊，很多大厨不都是男生，没有必要把自己限制那么多。来，试试看吧。嗯，谢谢。没有没有，为什么没有做给我吃啊？你想得美，客人先吃啊。怎么会这样？哥哥他们看到石朗。竟然没有打人，也没有骂人，也太奇怪了吧！有什么事你就说吧。我觉得你们有鬼。如果桃花没有完成这四个条件的话，会怎么样？你特地来找我们，就是为了问这个问题。这次阵仗那么大。一定有什么不一样的地方。如果桃花不能完成这次的条件，那就必须休学，搬去巴西跟我父母一起住。巴西。所以做不到的话。
就趁早放弃。原来你们开出这些条件，都是为了阻止我跟石朗。你们知不知道？我真的很努力，很努力，我每一刻都在努力，结果却像傻瓜一样。我们并没有要阻止你，我也从来没有说过你做不到就不能跟石朗在一起。桃花，恋爱是需要努力的，这才是成熟的恋爱啊！我有在努力，没关系啊，你做到对你也是有好处的、啊，我们一起努力。我不怕面对挑战，我怕面对那个失败，因为那个失败的结果是我要去一个很远很远的地方。我每天都见不到哥哥，我见不到你。桃花真是非得成功不可。哥，我觉得这件事，我们应该跟桃花说清楚，要不然，桃花她真的会被老妈带到巴西去了。老妈，为什么是老妈？金娜，你们四个是太久没有被我调教了，是不是？不是说好每个礼拜要跟我报告桃花的状况吗？现在是怎样？连续三个礼拜连一封 email 都没有，是不是在我背后搞什么飞机？不敢让我知道。没关系，下个月我亲自回家一趟，看看你们有没有把我交代的工作做好。如果让我知道你们是宠桃花而没有教好她的话，下个月。我把他亲自带到巴西，我自己教，听到没有？听到没有？刚那是盲神，没错吧？对呀、啊，这也是那里唯一没毒的东西耶。看来这次老妈的咆哮信，照样的不只是我们四个人，恐怕最惨的会是桃花。是啊，桃花，你现在知道我们的苦衷了吧？为了不让你被老妈带走。我们势必得做些什么啊？对啊，要是老妈知道你到现在都还不会做菜，我就死定了。当然，你学校的成绩也不用提了。只要你能有具体的成绩，让老妈知道，我们并不是只有在宠你，我们就有立场，可以向老妈争取让你继续留在家里。桃花，你不是很喜欢石朗吗？如果是的话。你就表现给我们看，所以你们一开始才不打算告诉桃花实情吗？是啊，所以我们用你跟石朗在一起作为交换条件，就是因为我们知道你一定可以为了石朗完成这些条件的。这是一定的。哥哥们最喜欢的就是你，就像你喜欢石朗一样，我们都不希望你被老妈带走啊。所以这一次。就请你为了我们，也为了石朗，去完成这些条件吧。总之，桃花，这一次，你能不能继续留在家里？能不能继续跟石朗在一起？就只能看你自己的努力。是无法完成，就要去巴西了。好远哦，不知道要坐多久的飞机。如果这样子，我们就不能常见面了。多久啊？从欧洲转机的话，大概要三十六个小时吧。三十六个小时？如果从美洲转机会快一点，只要二十三个小时。怎么都这么久啊！要是我做不到，我就要去巴西了。然后，你，你不用担心，我会帮你好好照顾石朗的。你少在那边幸灾乐祸。桃花，没关系啊，对自己有信心。对啊，桃花，学巴西话比完成这件事困难多了。对不起，我知道我现在不应该想这些
，我应该要努力想办法才对。哎，能有什么办法呢？有，一定有的。雨衣，你这么聪明，你一定可以想到办法帮我的，对不对？能怎么办？做就对啦。而且桃花，我问你哦，就算没有去巴西这件事，你应该还是会很努力。做到哥哥们提出的要求吧。嗯，我想，我还是会答应他们的条件。为了能继续跟石朗在一起，就算我有百分之九十九点九九九无法做到，我还是会为了那百分之零点零零零一而努力。没错。我绝对不会这么容易就放弃。谢谢雨衣。呃，没什么了，因为我也一样啊。嗯，如果是因为爱情的话，我一定也不会放弃的。在那之前。我会请快递把你送到世界的尽头的小鸡鸡的地方要洗干净一点。二九八，二九九，三班，十，来，起立之后，五十次自由练习。啊什么？快一点，要比赛了还这么没精神？啊，快点起来，快点起来，快点啊！我在第三五十次。加油！来，教练，我跟桃花一起练习好了，因为石朗一定不会认真的。也好，石朗，你就陪社长练习。虎妹，你也跟石朗一起练习。耶！桃花，你的事情我已经听说了，不用担心，等一下练习的时候。我会轻一点，那你就可以轻松一点，你就可以准备其他事。没关系啦，就照正常来就可以了。哎呀！你你干嘛？我要逗你开心啊！好啊，加油！距离期末考还有十天。学校规定在期末考前一个礼拜禁止社团活动，意思就是说，你再撑三天就可以离开楼道社，那你就可以专心准备你的功课啊！不行吧？各位同学，由于我们已经快要比赛了，学校特别允许我们再多练习十天。陈桃花同学，就请你多加油喽。这样我怎么过关呢？桃花，不用担心
，就算你飞去巴西，你也不会寂寞的，因为我也不惜一切代价，舍弃我的一切，飞去巴西陪你的，嗯。这个暑假，我妈让我去南非，我们一起去好不好？不要烦我。就这样，练习。好，好，好，你们再来练吧。你想象一下，当你握着刀子的同时，就像握着我的手一样，在你背后有着满满的幸福，支持你克服所有的恐惧。怎么会这样啊？七十四分，就差么一点点。你有空会来巴西看看我吗？不要想那么多，我。这个是我刚才用绘图软体做出来的假成绩单，我有没有看错、啊？还是我听错了？联合一起骗我！你们四个什么时候胆子变这么大了？陈雨一，电脑很好哈，桃花，你先去收拾行李。陈启，你帮我订这星期的机票，我要回巴西。伯父伯母，让我认真的介绍一次我自己，我叫做薛志强，曾经是桃花的未婚夫。什么？伯父，伯母好。我叫石良，我是桃花的，是什么、啊？连男朋友都不敢讲。我问你，如果桃花现在要去巴西，你呢？你准备好了吗？告诉你，我准备好。生。